Sa video ito ay ituturo ko kung paano gamitin ang PowerPoint Slide Master para sa pinakamadaling pag-format ng presentation. By the way, I am Teacher Sheng and it is my joy to share my knowledge. At i-click lang ang subscribe upang maging updated sa mga susunod nating mga videos. Step number one. I-prepare ang content ng presentation. Ang una nating option ay i-type directly ang content ng presentation sa mga slides. Ang pangalawang option ay i-convert ang content ng Microsoft Word sa PowerPoint. Mapapanood sa Power Tips number 1 ang pag-convert ng Microsoft Word to PowerPoint. Take note, kung pinili ang pag-convert ng Microsoft Word to PowerPoint, ay kinakailangang i-reset ang format nito. Upang ma-reset ang format ng mga slides, ay i-select lang ang mga ito at i-click ang Reset tool na makikita sa Slides group ng Home tab. Ngayon ay makikita natin sa ating example na naka-default na ang format ng ating mga slides. Ito ang kinakailangan upang sa ganon ay mai-apply natin ang Slide Master. Tandaan na kapag ikaw ay mag encode directly ng content ng presentation, ay hindi kinakailangang i-format agad-agad ang content ng mga slides. Gagamitin natin ang Slide Master upang mas madiling ma-format ang content ng ating presentation. Step number 2. Kapag ready na ang content ng ating presentation, ay pwede tayong pumili ng design para sa ating mga slides. I-click lang ang design tab at pumili ng isang theme na pwede nating ma-apply sa ating presentation. Step number 3. Gamitin natin ang Slide Master upang ma-format natin ng madali ang content ng ating slides. I-click lang ang View tab at pagkatapos ay piliin ang Slide Master na makikita sa group ng Master Views. Mababasa natin dito na ang Master Slides ay may kakayahang i-control ang look or ang itsura ng ating buong presentation. Kasama na dyan ang colors, fonts, backgrounds, effects, and lahat ng maaari nating may apply dito. Maaari din tayo mag-insert ng shape or logo or picture na ito ay mag-show up sa lahat ng ating mga slides automatically. Ngayon ay i-click na natin ang Slide Master. Ipinapakita dito sa ating Slide Master tab ang iba't ibang mga slides layout na pwede nating i-edit upang sa ganon ay ma-apply sa ating PowerPoint presentation. Tandaan na ang mga slides ay may iba't ibang layout. Subukan nating i-format ang title slides. Narito ang format na ginawa natin sa title slide. Ngayon na i-close natin ang ating slide master upang tingnan ang tsura ng ating slide sa normal view. Iset natin sa title slide ang ating 
First slide na naglalaman ng title ng ating presentation. Kung gusto pa itong i-edit ay balikan lamang ang slide master video. Subukan nating magdagdag ng additional na title slide after the last slide. Makikita natin na hindi na kinakailangang mag-format sa panibagong slide dahil ito ay nakabase sa title slide na ginawa natin sa ating slide master. Ngayon ay mayroon na tayong dalawang title slide na parehas ang pagka-format. Ngayon ay i-format naman natin ang content ng ating presentation gamit ang slide master. I-select natin ang lahat ng content at piliin ang layout na title and content. Tandaan, ito ay isang option lamang maaring pumili ng ibang layout at pagkatapos ay i-click ang view at hanapin ang slide master ngayon ay i-format na natin ang slide na title and content At makikita natin na ang format na isinet natin sa slide master gamit ang layout na text and content ay nai-apply na sa normal view ng ating presentation. Balikan natin ang ating slide master at magdagdag tayo ng picture background sa content ng ating presentation. Piliin natin ang layout, i-right click, at i-click ang Format Background. Pagkatapos, ay maaari na tayong mag-insert ng ating picture. I-select lamang ang picture at pagkatapos ay hanapin ang picture na ating gagamitin. Gamit ang slide master, ay mapapadali ang pag-format ng content ng ating presentation at ang mga slides na may parehas na layout ay magkakaroon ng parehas din na formatting. Ito na ang output ng ating presentation. Kung kayo ay may katanungan tungkol sa slide master, ay feel free na ilagay sa ating comment section. I-click ang subscribe upang maging updated sa mga susunod nating mga videos.